ജീവാനന്ദൻ വൈദ്യർ കൽപ്പറ്റ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റയിലാണ് എൻ്റെ വീട് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഞാൻ ഫാക്കൾട്ടി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥ എൻ്റെ പിതാവുണ്ട് പിതാവും ഗുരുനാഥാണ് ഇപ്പം ശിവഗിരി ആശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് മൂന്നാലഞ്ച് ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശിവഗിരി ടി വി വഴി നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഈ നമ്മൾ അറിയാതെ ചവിട്ടി കളയുന്ന ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അതായത് പരം ഗുരുവായിരിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി ഔഷധങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ പുല്ലുകളെയും കാടുകളെയും ഒക്കെ പറിച്ച് പ്രത്യക്ഷ ഔഷധമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹായോഗീശ്വരനായിരുന്നു അഥവാ മഹാസിദ്ധവൈദ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിദ്ധൻ്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓർമ്മയെ നമുക്കൊന്ന് പുതുക്കിയെടുക്കുന്നത് തന്നെ തുടർച്ചയായ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടും പരിസരത്തുമുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലഘു വിവരങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ശിവഗിരി മഠവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാണ് നമസ്കാരം ഇത് തഴുതാമ തഴുതാമ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് വെളുത്തതും പിന്നെ ഒന്ന് ചുവന്നതും ചുവന്നതിന് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ അരികുവേഷം ചുവപ്പ് കളർ ഉണ്ടാകും അതിന് തണ്ടിന് പിന്നെ ഇല ഈ കാണുന്ന ഇതാണ് അത് വെള്ളയ്ക്കും ചുവപ്പിനും ഒക്കെ ഒരേ ഇല തന്നെയാണുള്ളത് പൂക്കളുമായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പടർന്ന് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇന്നൊരു പക്ഷേ ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാനൊരു പാരമ്പര്യ വൈദ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികളിൽ അൻപത് ശതമാനം രോഗികളും വന്നു വിടുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തഴുതാമയാണ് പുനർനവ എന്നാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനറിയുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രാത പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരും പുനർനവ അല്ലെങ്കിൽ തഴുതാമ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ തന്നെ ഔഷധ നിർമ്മാണത്തിനും തഴുതാമ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ തഴുതാമ മരുന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഗുരുദേവൻ ഒരു ഭ്രാന്തുള്ള രോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന സമയത്ത് ആ രോഗിക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടുടനെ തന്നെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാപ്പിയുടെ മട്ട് ആ രോഗിക്ക് കൊടുത്തു അപ്പം അതിൽ കൂടെ നമ്മളെ ഗുരുദേവം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണമാണ് ആഹാരം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരമാണ് ഔഷധം ആഹാരമാണ് ഔഷധം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് തഴുതാമ തഴുതാമയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തഴുതാമയുടെ ഇല ദിവസവും രാവിലെ ഒരു ഒരു പിടിയിൽ തഴുതാമയുടെ ഇലയും ഒരല്പം കറുകപ്പുല്ലും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ നാടൻ കുമ്പളങ്ങ കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു പത്തോ നൂറോ ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കുമ്പളയും കൂടെ ചേർത്ത് ജ്യൂസ് അടിച്ച് ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പേരിൽ പറയുന്ന കൊളസ്ട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ ബി പി അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക്ക് പ്രമേഹം അഥവാ പഴയ ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ മധുമേഹം രക്തക്കഫം വാതക്കഫം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഈ ജ്യൂസ് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഒരു പിടി കറുകപ്പുല്ലും ഒരു ഒരു പിടി തഴുതാമയുടെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ചെറിയൊരു കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ കുമ്പളങ്ങേൻ്റെ കുരു കളയുക അതിൻ്റെ തൊലി അടക്കം എടുക്കുക അപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒട്ടനവധി പച്ചക്കറികളും ഒരുപാട് കെമിക്കലുകളും ആണ് അതിന് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കീടനാശിനികളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഈ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാടിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിവുള്ള രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തഴുതാമ അല്ലെങ്കിൽ ചെറു ചീരകൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ മല്ലി 
ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടു വളർത്തിയിട്ട് വിഷവിമുക്തമായ ഒരു കേരളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാരതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് തഴുതാമയുടെ ജ്യൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജ്യൂസ് പോലെ തന്നെ അതിപ്രധാനമുള്ളൊരു സാധനമാണ് തഴുതാമയുടെ തോരൻ വെച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് തഴുതാമയുടെ ഇല പറിച്ചെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടുന്ന നാളികേരമുണ്ട് നാളികേരവും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം കടുക് വറുത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് കടുക് വറുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തോരെ നമുക്ക് കിട്ടും ചില സമയത്ത് ചില വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഇത് തഴുതാമയുടെ തോരൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൊറിച്ചിൽ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തഴുതാമ തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അല്പം തക്കാളി ഒരു അരമുറി തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ ചെടി ഒരു തഴുതാമയുടെ ചെടി ഒരു പച്ച തക്കാളിയുടെ ചെടി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവിധ കറികളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും നമുക്കൊരു വിഷമുക്തമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും രോഗവിമുക്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തഴുതാമ കൊണ്ട് വേറൊരു ഗുണമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണിനകത്ത് കരട് കുടുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന് മുറിവുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് വീക്കവും വേദനയും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തഴുതാമയുടെ ഇല പറിച്ച് നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഒരു വെളുത്ത തുണിയുടെ മേലെ തേച്ചിട്ട് തുണിയുടെ തുണിയുള്ള ഭാഗം മരുന്ന് തേച്ച ഭാഗം അല്ല തുണിയുള്ള ഭാഗം കണ്ണിന് മുകളിൽ പോള കണ്ണടച്ചിട്ട് കണ്ണിന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ കട്ടുകഴപ്പും വേദനയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ കുറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്രമേണ നീരും കുറഞ്ഞോളും കണ്ണിന് സുഖം കിട്ടും മറ്റൊന്ന് ഈ തഴുതാമയുടെ ഇല പറിച്ച് നമ്മൾ തഴുതാമയില തേങ്ങ കാന്താരി മുളക് തഴുതാമയില തേങ്ങ കാന്താരി മുളക് ഉപ്പ് ഈ മരപ്പുളി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പകരം നമ്മുടെ മാങ്ങാപ്പുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാങ്ങയോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് ചമ്മന്തി അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചമ്മന്തി കഴിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ അതി അമിത രക്തസ്ര പ്രഷർ അഥവാ അമ രക്തസമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച ഈ ഹൃദയത്തിന് നെഞ്ചിനകത്തുനിന്ന് പിടക്കി പിടയ്ക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ക്ഷീണമുണ്ടാവുക തളർച്ച ഉണ്ടാവുക വിയർക്കുക ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കൊക്കെ തഴുതാമയുടെ ഈ ചമ്മന്തി നല്ലതാണ് വിയർക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ശരീരത്തിൻ്റെ അമിത വിയർപ്പല്ല പെട്ടെന്ന് ഹൃദയസമ്പനം പോലെയുള്ള അസുഖാവസ്ഥ വരുന്ന പോലെ വായു കെട്ടിയിട്ട് നെഞ്ചിനകത്ത് വായു കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്കാണ് വേദനയ്ക്കും ഈർപ്പിനുമാണ് ഞാനിത് ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റൊന്ന് തഴുതാമയുടെ വേര് മല്ലിയും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാൽ ദാഹവെള്ളമായിട്ട് വീട്ടിൽ കുടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുനർനവ എന്നാണ് തഴുതാമയുടെ പേര് പറഞ്ഞത് ഈ പുനർനവ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ പല സെല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ അതിനെ പുനരുദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി തഴുതാമയ്ക്ക് അപാര കഴിവാണുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ തഴുതാമയുടെ കൽപ്പങ്ങളെ കൊണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന വിധികളുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് ഇത്തരം ക്ലിപ്പുകളിൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് തഴുതാമയുടെ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് വേരും മല്ലിയും ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കല്ലുകൾ വരാതെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അതുപോലെ കിഡ്നിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ക്ഷീണം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മൂത്രം നല്ലതുപോലെ പോകും രക്തവും മൂത്രവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കഴിവ് തഴുതാമയ്ക്കുണ്ട് ഇതുമാതിരി തഴുതാമ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് തഴുതാമയുടെ തോരൻ കഴിക്കണം ചമ്മന്തി കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചതവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും തഴുതാമയിലയും കൂടെ അരച്ചിടാൻ കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ മുറിവിന് തഴുതാമയിലയും മഞ്ഞളും കൂടി അരച്ചിടാൻ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ നല്ല ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം കൃഷിയായിട്ട് നമുക്ക് ചമ്മ ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വെക്കാവുന്നതും ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമാണ് തഴുതാമ അപ്പം തഴുതാമ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട് മുറ്റത്തുണ്ടാവു